、ユーチューバーと、あと一応、その漁業の免許とかも取ったんで、まあ、漁師的なことをやってみたりとか、まあ、そんな感じで、気ままに<笑>、暮らしてます。なんかその海のある生活っていうのを、昔から憧れてまして、あの、八丈島への転勤があるっていう仕事があって、で、八丈島に飛んで、そこで5年間ぐらい、過ごしてたんですよ八丈島をそろそろ出ようかなーっていう時に奄美大島出身の知り合いの方がまた離島とか行きたいんだったらそのつてとか紹介してやるぞって言われてあじゃあ行きますって言ってでも奄美大島に来ましたどうせやっぱその離島に行くならもう離島らしい暮らしがしたいなと思いましてもう本当にもう平屋のちょっと言い方悪いですけど、ボロッチーような家を借りようと思って、今のところに決めたんですよね。この家来た時とかは、全然物がなかったんで、少しずつ揃えていって、まあでもそれも楽しくって、苦労してるのが楽しいっていうか。散り行ったりするんで、あの、風の強さとか、風向きとか、あと雨降ってるかとか、湿気とか気にするんですよ。雲見れば、あ,あっちで雨降ってるとか。なんでしょう風向きによってどう変わるかとかそういうのは分かります朝起きて、まあ、あの、歯磨きとか、髭剃りとか、あと、水飲んだりとかですね。なんかやっぱ朝起きると、乾燥してるじゃないですか、体の中が。なんで、水飲んで、リフレッシュしたいっていうか。あっちっちっち。ちょくちょくあんま食べないんで、でもなんか何もお腹に入れないと、こう力出ないんで、なんかその簡単なお味噌汁とか飲むんですよ。まあ、余裕ある時はあの仲間と行くんで仲間の分も作ってみたいなそういうことをしてますよね、まあ、スパンもそうですしあと、まあ、貝とか取ったりするんで貝なんか炊き込みご飯にしておにぎりにしてもすごく美味しいですし、まあ、お魚とかもちょっと干物みたいにして焼いてほぐして入れても美味しいですしでもその地のものを食べようとは思ってますよねつなごはんつなごはんごはんごはんその朝の、まあ、地合いっていうんですけど魚が食う時間帯を逃さないのがその漁師のなんか鉄則っていうかもう基本なんでなんでいつも早起きしていきますね。やっぱりあの海沿い走ってくんでどんぐらいこう波が出てるかとかあと風がどんぐらい出てるかっていうのを見ながら行きます。
口から釣りたい釣れる魚を狙う時は陸からやりますしあと船で狙う時はやっぱ船で行きますし船はやっぱりあれじゃないですか大物狙うじゃないですか陸はま,あまったりとまあ何か考えながらでも携帯陣ながらでもできるんでライトですよねなるべくあれなんですよね。便利なものを使わないようにするんですよ。なんか文明的なものというか、あのガスバーナーで火つけたりとか、ガスコンロ使って料理したりとか、なんかそういうの面白くないんで、まあ、ライターと着火剤ぐらいでそのその辺の薪もちゃんと自分たち斧で割って使ってみたいな、そういう風にしてますね。まああんまおしゃれ料理はやんないですよね。まあ、やんないっていうかやっぱ場所が場所なんでできないのもあるんですけど、やっぱワ,ワイルド系になっちゃいますよね。そのまま塩焼きにしたりとか丸焼きにしたりとかでもそういうのってやっぱ外でしかできないですしで,でも単純に本当に塩だけで焼いたりしてもなぜか美味しいんですよね焚き火とかで焼いたりするとあらこれ焼きながらうん炙りながら、うん、マグロステーキだわうん美味しいな自分が漁師になったのもやっぱ船運転するのも全部新鮮だったんでなんかやっぱそういうのって貴重な体験だなと思って自分出身埼玉ですけどなかなかやっぱ埼玉とか内地にいると全然そういう経験できないんで本当その土地その土地の文化っていうかそういうの経験できるのがすごい自分は幸せなんですよね。